Z, jak to się stało, zobaczyliśmy, co jest grane. Tośmy wzięli te 12 osób i zaprowadziliśmy się, ich, bo musimy się musieli wyprowadzić z tej franciszkańskiej 20, 30 na 23 i zabraliśmy tych wszystkich ludzi. Iśmy przyszli na franciszkańską 20 i wtedy zdecydowałem, jesteśmy rozbici, nie mamy ludzi. Nie mamy nic. Broń cała i te minimalne zapasy amunicji tam zostały, nie można wejść do tych piwnic. Więc stworzyłem taką grupę dziesięciu osób, znaczy ja, ona się z... z nie, jeszcze była piękna rzecz tam. Przyszliśmy tam, do, wszyscy przyszliśmy na tą franciszkańską 23 i tam była straszna, brudna piwnica. I do nas weszły takie dwie, z razem z nami weszły takie dwie dziewuchy. Krow z malaką. To ja mówię, gdzie tu się można położyć? My tu zaraz zrobimy. Jak zadarły kiecki, podarły, czy pokazały czerwone majetki, jak zaczęły szerować, to ja do nich mówię, dlaczego? Bo my jesteśmy kurwy. I nie tylko, że umiemy pracować, tylko umiemy pokazywać dupy. My tu z wami będziemy. Dobrze, były z nami. Był Lusiek Błonez, był ranny w Warkę. I nie, tutaj nie mógł jeść. Kto go karmił, najdelikatniej jak można, te dwie kurwy. I one mu nie wiadomo gdzie i skąd one zdobywały dla niego letnie owsianki. I tak ona, i tego, tego w ogóle nie było tam. One gdzieś miały swoje chody kureskie. To było tam. No i jak myśmy przyszli, tam moje 10 osób schodzi i idzie na ryjską stronę. Adresu nie ma. Niech gdzieś, niech idą. Znaczy się telefon im dałem jakiś, ale nic poza tym. Nie mówimy się ratować. Idziecie, was jest 10, tu zostaje 30 osób, idźcie sobie. A Kazik z Sygmuntem już byli po arlickiej stronie, żadnych kontaktów z nim nie było. No i już. I oni poszli, by zeskoczyli do tego kanału, do wody, do połowy, bo tam była z tego schrusta, tak z schronu, jeżeli można powiedzieć, była dziura do kanału, bo tam były już te duże kanały, bo to szło już do Burzowca, tego Żoliborskiego. Ja nie wiecie, co do Buzowiec, to jest tam, gdzie ta... Szerszy kanał żywotowy. Wielki kanał, który ma główny odpływ i on jest szeroki, wysoki, a te, które dochodzą do niego, są już zupełnie inne. To nie są takie 70-centymetrowe kanały na ulicy, tylko to jest kanał, który może się wyprostować i tak dalej. Oni poszli tam. Zeszli do kanału, no i do widzenia, a my tutaj, wiesz... No my... To, a, i nagle, po godzinie czy po półtorej, jakiś krzyk, coś, a przecież tam się nie krzyczy w ogóle. Wychodzi z tej dziury od kanału Janek Bilak i mówi, spotkałem Kazika, który przyszedł po nas i nas nie mógł znaleźć, bo on poszedł na milą 18, a tam nikogo nie było. On po lata, latał po gecie. Ale jakaś pani mi tutaj parę lat temu powiedziała, że ona słyszała to hasło. Ktoś wolał Jan, a ja pojadałem w Warszawę i on zobaczył mnie i splunął na mnie. I poszedł z powrotem, bo Kazik sprowadził. Nie będę opowiadał o historii całej Kazika, bo już wam się nudzi, bo jest późno. Kazik znalazł dwóch kanalarzy, wziął pistolet i pół litra wódki i sprowadził do kanału, żeby mu pokazali drogę do getta. I ich przyprowadził tam. Oni zostali, on poszedł dalej, zarysował sobie kredą, jak ma wracać. Wyszedł w getcie, nikogo nie znalazł i poszedł z powrotem do domu. Jak przyszedł Janek, powiedział, że on jest i powiedział to, to i to robić, iść za białą linią i tak dalej, to już nie na to, myśmy wyszli, znaczy nie wszyscy, to wszyscy zostali, jeszcze myśmy poszli 
z Celiną, żeby ten Arnstein, idiota, że my go nie znamy, ale może usłyszy hasło, może coś i za tą całą, te całe nalewki opukaliśmy, nie ma go. On wtedy nie przyszedł tego wieczoru, prawdopodobnie do, do, do Damilu 18, ja tak myślę. I nie ma wyjścia, robi się jasne, a myślę sobie, że poszliśmy. Jesteśmy raz, pos, jeszcze tam poszedł jakiś chłopak, on mówi, że mu się zdaje, że to jest tam poszedł. Nikogo nie ma, nie było, poszliśmy. 40 osób wyszło, szliśmy całą no, 